హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరి వంటలు ఇవాళ మన రెసిపీ ఎగ్ మసాలా కర్రీ ఈ కర్రీ చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా ఉంటుంది ప్లస్ హాస్టల్స్లో ఉండేవాళ్ళు రూమ్స్లో ఉండేవాళ్ళు చేసుకునేంత ఈజీగా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ కర్రీ రైస్లోకి బాగుంటుంది లేదా చపాతీలో కూడా చాలా బాగుంటుంది గ్రేవీ ఇష్టపడే వాళ్ళకు ఈ కర్రీలో చాలా గ్రేవీ కూడా వస్తుంది అనమాట సో మనము ఈ కర్రీ రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా ఎగ్స్ తీసుకొని నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో బాయిల్ చేస్తున్నాను మీరు స్టవ్ టాప్ మీద కూడా బాయిల్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఎగ్స్ ఉడకపెట్టి పక్కన ఉంచుకోండి దాంట్లో నేను చిన్న చిన్న స్లిట్స్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే దీనికి మంచిగా మసాలా అంతా పట్టి మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఈ కూరకి నేను టొమాటోస్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే టొమాటోస్ ఎక్కువ యూస్ చేయడం వల్ల మంచి గ్రేవీ వస్తుంది దాంతోపాటు కూర చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇలా నేను ఒక ఎయిట్ టు నైన్ టొమాటోస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చిన్న ముక్కలుగా అలాగే ఒక మీడియం సైజ్డ్ ఆనియన్ కూడా పొడుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక కడాయి తీసుకుని అందులో ఆయిల్ వేడి చేసుకున్నాక అందులోకి కొద్దిగా ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకోండి అవి చిటిపట అన్న తర్వాత మనం ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోండి వేసుకొని కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఆనియన్స్ మంచిగా ఫ్రై అయ్యేదాకా ఫ్రై చేసుకోండి ఇవేమి మీ గోల్డెన్ బ్రౌన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కొద్దిగా మెత్తబడితే చాలు ఇలా ఆనియన్స్ని మంచిగా నూనెలో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇందులోకి కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకోండి పసుపు కొద్దిగా ఆయిల్లో ఎలా ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా టొమాటోస్ కూడా వేసుకోండి ఇందులోకి అన్నీ ఈ టొమాటోస్ అన్నిటినీ మనం ఆయిల్లో మగ్గిద్దాం బాగా మెత్తబడేదాకా ఈ టొమాటోస్లోకి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోండి ఇంకా మీరు రుచికి తగ్గట్టుగా కారం కూడా వేసుకోండి కారం క్వాంటిటీని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఎక్కువ తక్కువ వీటన్నిటినీ బాగా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకొని వీటన్నిటినీ మంచిగా కాసేపు మూత పెట్టుకొని ఉడికిద్దాం టొమాటోలు బాగా మెత్తబడేదాకా అనమాట చూడండి టొమాటోలు కొంచెం మెత్తబడినాయి ఇలానే స్టవ్ మీద అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ అవి మాడిపోకుండా ఉడికించుకోండి ఈలో ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని దీనికి మసాలా తయారు చేసుకుందాం ఎండు కొబ్బెర కొంచెం వేసుకోండి తర్వాత చెక్క లవంగాలు ఒక రెండు ఇంచులు వేసుకోండి తర్వాత ఇందులోకి వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసుకోండి ఇవి చిన్న చిన్న వెల్లుల్లిపాయలు నేను వాడేది ఒక ఫిఫ్టీన్ వేస్తున్నాను ఇందులోకి రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి కూడా వేసుకోండి వీటన్నిటిని కలిపి మంచిగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి పౌడర్ లాగా చూడండి ఇలా చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ని మనము ఇందాక కర్రీలో వేసుకుందాం టొమాటోలు చూడండి బాగా మగ్గిపోయి ఉన్నాయి కదా ఇందులోకి ఈ మసాలాను కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోండి తర్వాత ఇందులోకి తగినన్ని నీళ్లు వేసుకోండి గ్రేవీ బాగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు కొద్దిగా నీళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి లేదు కొంచెం ఉన్న చాలనుకునే వాళ్ళు కొద్దిగా వేసుకోండి ఇలా నీళ్ళు వేసుకొని కాసేపు బాగా నీ మగ్గిద్దాం అనమాట కాసేపు మూత కూడా పెట్టి మగ్గించండి సిమ్లో పెట్టండి అప్పుడు మసాలా గ్రేవీ మొత్తం ఫ్లేవర్స్ బాగా మిక్సప్ అవుతాయి చూడండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగి మూత తీసి చూడండి గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది ఇందులోకి మనము ఇందాక కట్ చేసి బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఎగ్స్ అవి కూడా వేసుకోండి వీటన్నిటినీ కలిసి ఒకసారి మంచిగా కలపండి కలిపేసి కాసేపు మూత పెట్టుకొని మగ్గిద్దాం అనమాట సిమ్లో పెట్టుకుంటే ఫ్లేవర్స్ అన్నీ మిక్సప్ అయ్యి కర్రీ మంచి టేస్టీగా వస్తుంది అనమాట చూడండి ఇలా ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టాను తర్వాత కర్రీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కొద్దిగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే చూడండి ఎంత టేస్టీగా ఎమ్మిగా కనపడుతుంది కదా దీన్ని ఖచ్చితంగా చపాతీలోకి అయితే బాగుంటుంది రైస్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు ట్రై చేయండి మీకు నచ్చితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్